விரோதமாக எழும்பினவங்க ஒன்று உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக மாறிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா காணாமல் போயிடுவாங்க அல்லையா சொல்லுங்க இன்றைக்கு அது நடக்க போகிறது கத்தரை துவக்க போகிறார் யுத்தத்தை ஆரம்பிக்க போகிறார் நீங்கள் பாடி துதி செய்யும் பொழுது யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட போகிறது கத்தரை யுத்தம் பண்ண போகிறார் மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒரே ஒரு வழி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ரத்தம் சிந்ததில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற இயேசு சிலுவேலை சாபம் ஆனார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறாரு இயேசு நமக்காக செலவில சாபம் ஆனார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றத்தான் இந்த இடத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் விடுதலையின் செய்தி என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைக்கும் அநேகர் வியாதியின் கட்டு மன அழுத்தம் என்கிற கட்டு கடன்பாரம் என்கிற கட்டு என பலவித கட்டுகளில் கட்டப்பட்ட நிலையில் கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து விடுதலை பெற வழி தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கலங்கி போய் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா கவலை வேண்டாம் நம்முடைய ஆண்டவராகி தேவனை துதித்து பாடுங்கள் நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற எல்லாவித கட்டுகளும் இன்றைக்கு அறுக்கப்படுவது நிச்சயம் இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சிலாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களின் ஆசிர்வாதத்திற்காகவும் விடுதலைக்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அப்பொழுது ராஜா கட்டளையிட அவர்கள் தானியலை கொண்டு வந்து அவனை சிங்கங்களின் கவியலை போட்டார்கள் ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் என்றான் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் ஒரு பெரிய ஆபத்து தானியலுக்கு வருகிறது என்ன ஆபத்து அவனுடைய உயிர் போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்து அவன் அரண்மனையிலே பெரிய ஒரு பொறுப்பிலே தேவன் உயர்த்தி வைத்திருந்தார் இவன் அந்நிய தேசத்திலிருந்து போனவன் தானியல் அந்த சொந்த தேசத்தை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு தானியல் மேல் பொறாமை உண்டாயிற்று இவன் அந்நிய தேசத்திலிருந்து வந்தவன் நம்முடைய தேசத்தில் உயர்ந்த பதவிக்கு வந்து விட்டான் இவனை அழித்து விட வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணினார்கள் எதிலாவது அவன் பாவம் செய்வானா சிக்க வைத்து விடலாம் என்று பார்த்தால் அவன் பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் உண்மையுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் என்று குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அப்போ தந்திரமாகத்தான் இவனை அழிக்க முடியும் என்று சொல்லி அவன் ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிற காரியத்தில் அவனுடைய விசுவாசத்துக்கு அடுத்த காரியத்தில் அவனை குற்றப்படுத்தி சிங்க கபியலை போட்டு கொண்டு விடுகிற ஒரு தந்திரமான சட்டத்தை அவர்கள் ஏற்றினார்கள் ராஜாவையே ஏமாற்றி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் தானியலுக்கு விரோதமாக அது கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் தானியலை முடக்குவதற்கும் தானியலை அழித்து விடுவதற்காக ஒரு தந்திரமான சட்டம் தேசத்திலே கொண்டு வரப்பட்டது அது மாற்ற முடியாத ஒரு சட்டம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் சிங்க கபியிலே தானியல் போடப்படுகிற நிலைமை வந்துவிட்டது ராஜாவுடைய உள்ளம் துக்கப்பட்டது தானியல் உண்மையுள்ள மனிதன் இவனால் நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் இப்பொழுது அவனையே சிங்க கபியிலே போடுகிற சூழ்நிலை வந்துவிட்டது ஆனால் தானியல் இடைவிடாமல் தேவனை விசுவாசித்து துதித்து கொண்டிருப்பார் ஜபித்து கொண்டிருப்பார் ஆராதித்து கொண்டிருப்பார் எதை செய்தாலும் ஜபம் பண்ணி செய்வார் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழுவார் இதையெல்லாம் ராஜா அறிந்திருந்ததுனால ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் தானியிலே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் 
உன்னை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அதே மாதிரி சிங்கத்தின் வாய் கட்டப்பட்டது சிங்கங்கள் தானியலை சேதப்படுத்தவில்லை அந்த ஆபத்திலிருந்து கத்தர் வெளியே கொண்டு வந்து அவரை தப்புவித்தார் என்ற சரித்திரம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொன்னார் என் பிள்ளைகளே என்னுடைய ஜனமே இடைவிடாமல் நீங்கள் தானியலை போல ஆராதித்தால் நீங்கள் தப்புவிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் ஜெயம் பெறுவீர்கள் நீங்கள் சுகம் பெறுவீர்கள் நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் நீங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் தேவனை துதித்து ஸ்தோத்தரிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அப்போ இந்த அற்புதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் எந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அதற்கு முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் முதலாவது வசனத்தை பாருங்க அங்கே தாவித அருமையான ஒரு காரியம் சொல்லுகிறார் கத்தரை நான் எக்காலத்தில் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் அலையிலுயா ரெண்டு காரியம் ஒன்று ஸ்தோத்திரம் அவரை ஸ்தோத்தரிப்பேன் ரெண்டாவது அவரை துதிப்பேன் ரெண்டு காரியம் உங்க வீட்டில் குடும்ப ஜபத்தில் எல்லாம் இதை கடைபிடிச்சிங்கன்னா உங்க வீட்டுக்குள்ள ஆண்டோடைய பிரசன்னம் இறங்கும் அவரை துதித்து பாடும் போது என்ன நடக்கும் வேத புஸ்தகத்தில் ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின போது யூதாவுக்கு விரோதமாய் வந்து பதிவிருந்த அம்மோன் புத்திரரையும் நோவாபியரையும் சேயீர் மலை தேசத்தாரையும் ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவரை கர்த்தர் எழும்பு பணியினதினால் அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள் அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின போது இங்க பார்த்தீங்களா பாட்டு பாடி ஆண்டவரை துதிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு காரியம் நடக்கிறது என்ன நடக்கிறது சத்துருக்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள் சத்துருக்கள் அழிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டு இல்லாமல் போகிறார்கள் யோசபாத் என்கிற ஒரு ராஜா இந்த யோசபாத்து கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிற நல்ல தேவ மனிதர் அவருக்கு விரோதமாக மூன்று ராஜாக்கள் ஒன்று சேர்ந்து வர்றாங்க மோவா தேசத்து ராஜா அம்மோன் தேசத்து ராஜா சேயிர் மலை தேசம் அங்கிருக்கிற ராஜா மூணு பேரும் ஒன்னா கூடி இந்த யோசபாத்தை நம்ம அழிச்சிடணும் எருசிலேமே நம்ம பிடிச்சிடணும் யோசபாத்தை ஆட்சி பண்ணுகிற யூதயா தேசத்தை நம்ம வந்து கைப்பற்றணும்னு சொல்லி மூணு ராஜாக்கள் இராணுவம் ஒன்று சேருது எல்லாம் பெரிய பெரிய இராணுவம் அம்மோன் புத்திரர் மோவாபியர் சேயிர் மலை தேசத்தா பெரிய இராணுவம் மூணு இராணுவம் ஒன்று சேர்ந்தா எண்ண முடியாத அளவுக்கு லட்சக்கணக்கான போர் வீரர்கள் கடற்கரை மணலத்தனையா கூடினாங்களாம் அப்படின்னா எண்ண முடியல அவ்வளோ லட்சக்கணக்க வர்றாங்க எனக்கு யோசபாத்திரமுக்கு விரோதமாய் யோசபாத்து சண்டைக்கு போனாரா அவர் பாட்டில் அவர் கத்தரை துணிக்கிறாரு ஜெபிக்கிறாரு அவர் நாட்டை பார்த்துக்கிட்டு அவர் பாட்டில் சும்மா இருக்கிறார் ஆனால் இவங்க பாருங்க மூணு பேர் எழும்பி யுத்தம் பண்ண வர்றாங்க நீங்கள் உங்கள் பாட்டில் பைபிள் வாசிப்பீங்க ஜெபிப்பீங்க வேலைக்கு போங்க வருவீங்க திடீர்னு எதிர் வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பக்கத்து தெருக்காரன் உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பேசிக்கிட்டே இருப்பான் திட்டிக்கிட்டே இருப்பான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் ஆண்டு ஒரு உண்டு நம்ம உண்டுன்னு இருந்தால் அவன் சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறான் எதனால் இதுதான் உலகம் பொறாமையினால் சம்மந்தம் இல்லாதவங்களாம் நம்மளை எதிர்ப்பாங்க திட்டுவாங்க பேசுவாங்க நீங்கள் நல்லா இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்காது நீங்கள் கணவன் மனைவி சந்தோஷமாக வெளியே போயிட்டு வாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார பக்கத்து வீட்டுக்காரி ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இவங்க எப்படா சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி இருதயம் கொண்ட மக்கள் தான் நம்ம சுற்றிலும் இருக்கிறாங்க பொல்லாத இருதயம் கொண்ட மக்கள் மத்தியிலே வாழுகிறோம் இரு கடைசி காலம் அப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு உரம எவன் எவனோ உட்காந்து யூடியூப்பில் பேசுகிறான் யாருனே தெரில ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி இது தாறு மாற பேசுகிறான் அவருக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் ஒரு சம்மந்தம் இல்லை நான் பார்த்ததும் இல்லை பேசினதும் இல்லை இங்கே வந்ததும் இல்லை பிறகு உட்காந்து பேசுகிறான் அதுதான் உலகம் காரணம் இல்லாமல் நம்ம பகைக்கிறவங்க எழும்புவாங்க நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துல உங்கள்கிட்ட வந்து நல்லா பேசுவாங்க அவங்க பிஸ்னஸ்லாம் எப்படிங்க நடக்குது நல்லா நடக்குதுங்க அப்படியா அப்படின்ட்டு போவான் நீங்கள் என்ன நான் அந்த தெருவில் கடை வச்சுருக்கேன் நானும் இந்த இந்த மாதிரி தான் கடை வச்சுருக்கேன்ப்பா நேராக மந்திரவாதிக்கிட்ட போய் ஐயாயிரம் ரூபா பத்து ரூபா கொடுத்து 
இவன் கடை வியாபாரத்தை ஓச்சிரின்னு மந்திரவாதம் பண்ணுவான் உங்கள்கிட்ட வந்து எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வேஷம் போடுவான் இதுதான் கடைசி காலம் மனிதர்கள் கடைசி காலத்தில் எப்படி தான் இருப்பாங்க மனிதர்கள் ஏமாற்றுறவங்களா வஞ்சிக்கிறவங்களா பொறாமல் உள்ளவர்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது உங்களை பகைக்கிறாங்க திட்டுறாங்க உங்களுக்கு ஒரு விதமாக மந்திரவாதம் பண்ணாங்கன்னு ஆச்சரியப்படாதங்க ஏன்னா கடைசி காலத்தில் மனிதர்கள் இப்படி தான் இருப்பாங்க யோசை பார்த்து என்ன பண்ணார் அவர் பாட்டில் அவர் ராஜ்யத்தை ஆளுங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அம்மன் புத்தர்கிட்ட போனாரா மோபாபியர்கிட்ட போனாரா அவர் பாட்டில் அவர் ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு பொறாமல் இவன் ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறானே இந்த யோசை பார்த்து ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறானே இவன் அழிச்சிடணும்னு மூணு பேர் ஒன்று சேர்ந்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு விரோதமாக பாருங்க நாலஞ்சு பேர் ஒன்று சேர்ந்துக்கிடுவான் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் உண்மையாக ஜோப் பண்ணி உத்தமமாக வேலை செஞ்சால் அங்கே இருக்கிற லீடர் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருவான் உங்களை விரட்டுரு பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் உங்களை ஊழல் வேலை விட்டு விரட்டிடணும் இவன் என்னடா லஞ்சமாக வாங்க மாட்டேங்கிறான் ஊழலும் பண்ண மாட்டேங்கிறான் நேர்மையாக இருக்கிறான் நம்ம கூட ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட வர மாட்டேங்கிறான் நம்ம கூட வீக்கெண்டுக்கு ஜாலியாக கிளப்புக்கு போகலான்னா வர மாட்டேங்கிறான் கடவுள்னா ஏசுன்றான் இவனை விரட்டிடணும் நம்ம ஆஃபீஸை விட்டு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துக்கிடுவாங்க நீங்கள் மட்டும் தனியாக அனுப்பிங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவன் நினைப்பா நீங்கள் தனியாக இருக்கிற என்னை அவனுக்கு தெரியாத உங்கள் கூட தேவனுடைய ராஜ்யமே இருக்கிறது சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் இருக்கிறார் கோடான கோடி தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் மோகலாச தனி ஆள் தானே ஒரு சின்ன கூட்டமா முன்னூறு பேர் சேர்ந்து ஊழியம் செய்யறாங்க அவ்வளவுதான் அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் எங்களுக்கு பின்னால் இருப்பது மனுஷ பலம் அல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் இருக்கிறார் தேவ தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் ஒண்ணு பண்ண முடியல மூன்று ராஜாக்கள் எழும்பி வர்றாங்க மூணு ராஜாக்கள் எழும்பி வர்றாங்க காரணம் இல்லாம பகைக்கிறாங்க மோகன்லால் சசி கைது பண்ணி ஜெயில போடு ஒரு நாள் எங்க ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு வந்தா வால் போஸ்ட் ஓட்டி இருக்க நாலு மாவட்டியில மோகன்லால் சசி அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்ம என்னடா தப்பண்ணும் நம்ம என்ன லஞ்ச வாங்கணுமா ஊழல் பண்ணமா சொத்து சேர்த்தமா என்னவோ அரெஸ்ட் பண்ணுங்க வால் போஸ்ட் ஓட்டி இருக்கன்னு பார்த்தா அதே ஒரு அமைப்பு அதுக்குன்னே சில அமைப்புகள் இருக்கு லஞ்ச வாங்கிட்டு பணத்துக்காக இப்படி வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு கூட்டம் அலைகிறாங்க பணம் வாங்கிட்டு குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு குடிகாரனா சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் குடிகாரெல்லாம் எளிமை நம்மளை ஜெயிக்க முடியுமா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பயப்படாதங்க நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் குடிகாரெல்லாம் எளிமை நம்மளை வெற்றி பெற்றா அப்புறம் நம்மோடு கூட இருக்கிற ஆண்டவருக்கு என்ன மரியாதை அவனால வால் போஸ்ட் தான் ஓட்ட முடியும் அதுக்கு மேல ஒன்றும் பண்ண முடியாது அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டால் ஒழிய மோகலாசஸ் மேல ஒருத்தனை கை வைக்க முடியாது கத்தர் அனுமதித்தால் தான் முடியும் பிளான் பண்ணாலும் முடியாது அதுதான் உங்களுக்கும் நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல பிசினஸ் பண்ற இடத்துல ஒருத்தனை உங்க மேல கை போட முடியாது நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னதமான தேவன் அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் உங்க சதிரத்தில வாசம் பண்ணுகிறார் உங்க வீட்டிலே வாசம் பண்ணுகிறார் யோசபாத்து பார்த்த பைத்தியக்கார மாதிரி தான் தெரியும் ஆனா அவன் கூட இருப்பது பரலோகம் இப்ப யோசபாத்துக்கு ஒரு மூணு ராஜா வர்றாங்க கடற்கரை மணலத்தனியான எதிரிகள் லட்சக்கணக்க வர்றாங்க சேனையா அந்த கூட்டத்தை பார்த்தா யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது யோசபாத்தனுடைய ராணுவ சின்னது முதல்ல அவருக்குள்ள ஒரு பயம் வருது மனுஷன் தானே ஒரு பயம் வருது என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறார் நமக்கு ஆயிரம் உபவாச ஜபம் உபவாசத்தை ஜபிக்கலாம் பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு ஒரு தேசத்துக்கு ஆபத்து என்ன உடனே யோசனை பார்த்து உபவாசத்தை கூறிவித்தான் எல்லாம் வாங்க உபவாசத்தை ஜபிக்கலாம் இதைத்தான் பைபிள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறாரு யோசனை பார்த்து அறிவித்தான் எல்லாரும் வாங்க எரிசிலைமில் கூடுங்க உபவாசம் பண்ணி ஜபிக்கலாம் இப்ப எல்லாரும் எரிசிலைமில் கூட்டிட்டாங்க யோசனை பார்த்து கூப்பிட்ட உடனே யோசபாத்து சொல்றான் காரணம் இல்லாமல் மூன்று ராஜாக்கள் நம்ம மேல படையெடுத்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சேனை கடற்கரை திரளா இருக்குது நம்ம போய் சண்டை போட்டு அவங்களை வெற்றி பெறுவது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தேவனை தேடுவோம் ஜெபிக்கிறாங்க ஒரு நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜெபித்த உடனே கத்தர் பதில் கொடுக்கிறார் என்ன கொடுக்கிறாரு பயப்படாதங்க நீங்க நின்று கொண்டு கத்தர் செய்ய ரட்சிப்ப பாருங்க இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல கத்தருடையது அல்லையா சொல்லுங்க 
உங்க கூட ஏசு இருக்கிறதுனால உங்களை யாராவது பகைச்சா அவங்க யார பகைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இயேசுவை பகைக்கிறான் இயேசுவை யாராவது ஜெயிக்க முடியுமா பயப்படாருங்க உலகத்தில் இருக்கிற பிசாச காட்டில் உங்களோடு இருக்கிற ஏச பெரியவர் யோசபாத்தோடு இருக்கிற கத்தர் பெரியவர் யோசபாத்தனுடைய ராணுவம் சின்னதா இருக்கலாம் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பெரிய ராணுவம் இருக்கிறது கோடான கோடி தேவதூதர்கள் அவங்க இறங்கி வருவாங்க யோசபாத் உபவாச ஜபம் கோரின உடனே கத்த சொன்னார் பயப்படாத இந்த நித்தம் என்னுடையது நீங்க என்னுடைய பிள்ளைகள் இந்த தேசம் என்னுடையது நான் யுத்தம் பண்றேன் நீங்க சும்மா இருங்கன்னு சொல்றேன் ஆண்டு அப்ப நாங்க என்னதான் பண்ணணும் யுத்தத்துக்கு வந்து நிக்கிறாங்களே என்னதான் பண்ணணும் ஆண்டு வரே அப்போ ஆலோசனை பண்ற யோசபாத் ஜனங்களோட உட்கார்ந்து கத்தர் சொல்றார் நான் நான் யுத்தம் பண்றேன் நீங்க சும்மா இருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு இப்ப நம்ம என்னதான் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா அப்பதான் சொல்றாங்க இருபத்தோராம் சனம் அவன் ஜனத்தோட ஆலோசனை பண்ணி பரிசுத்தம் உள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் தேவனை துதிக்கவும் ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்னாக நடந்து போய் கத்தரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று கத்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தினான் யுத்த களத்துல சண்டை போடுறதுக்கு ராணுவம் வந்து நின்னா யுத்த களத்துல யார் தான் போய் நிக்கணும் சண்டை போட ஆயத்தமா இருக்கிறவங்க வாழ் கையில் எடுத்திருக்கிறவங்க அம்பு வச்சிருக்கிறவங்க கதாயுதம் வச்சிருக்கிறவங்க யுத்தத்துக்கு பழகின ஆயுதத்தோட தானே முன்னால போய் நிக்கணும் இங்க யோசனை பார்த்து யார நிறுத்துற பாடகரை கொண்டு போய் நிறுத்தினான் கொயர் எதிரிகள் பார்த்துருப்பாங்க என்னடா கையில வாழ் இல்ல அம்பு இல்ல அல்லது ஆயுதம் இல்ல இவங்க என்ன ஒரு மாதிரி கொயர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வந்து ஒரு கூட்டம் நிற்கிறாங்க இவங்க வந்து என்ன சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துருப்பான் ஆனால் இந்த வாழை விட கத்தியை விட அம்பை விட ஒரு பெரிய ஆயுதம் அவனுடைய நாவில் இருக்கிறது அல்ல தேவனை துதித்து பாடுவது நீங்கள் பார்த்தீங்களா அவங்க தேவனை துதித்து பாடும்படிக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தினான் இருபத்தி ரெண்டு அவசரம் பாருங்க எல்லா காரணம் அவங்க பாடி தேவனை துதி செய்ய தொடங்கின போது யூதாவுக்கு விரோதமாய் வந்து பதிவிறந்த அம்மோன் புத்திரரையும் மோவாபியரையும் சேயிர் மலதேசத்தாரையும் ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவரை கத்தர் எழும்ப பண்ணினதினால் அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள் கத்தர் யுத்தம் பண்ணினா அப்படிதான் இருக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க இவங்க வாழ் எடுத்துட்டு போகல அம்பு எடுத்துட்டு போகல பட்டயத்த கொண்டு போகல வாயினால துதித்து பாடினாங்க துதி செய்தாங்க அவ்வளவுதான் ஒருவருக்கு உறவுமா ஒருவர் எழும்பி எல்லாரும் விட்டுண்டு விழுந்தார்கள் ஒருத்தங்க கூட தப்பல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேர் மடிஞ்சு போனாங்க ஒருத்தர் கூட தப்ப முடியல இருபத்தி நாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவனும் தப்பவில்லை கண்ணுல பார்த்தா அவங்க பயங்கர கூட்டமா இருக்கிறாங்க பெரிய சேனையா இருக்கிறாங்க அழிச்சிருவாங்க அப்படிதான் தெரியும் ஆனா துதித்த பாட ஆரம்பிச்சுட்டா ஒருவருக்கு ஒருவருமா ஒருவர் எழும்பி அடித்து கொண்டு எல்லாரும் மடிச்சுட்டாங்க ஒருத்தரும் தப்பல இதான் கத்தை செய்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு விரோதமாய் பொல்லாத மனிதர்கள் எழும்புறாங்க வசிக்கிற இடத்துல கிராமத்துல வேலையில பிசினஸ் பண்ற இடத்துல பொறாமை கொண்ட மக்கள் எழும்புறாங்க விரோதமா பேசுறாங்க செய்யறாங்க ஆசிர்வாதத்தை தடுக்க நினைச்சா நீங்க என்ன பண்ணணும் வீட்டுல நல்லா துதித்து பாடணும் ஆமேன் சொல்லுங்க உங்க வீட்டுல துதியின் பாடல் சத்தம் எழும்பணும் நல்ல கத்தரை துதித்து பாடுங்க எதிராளிகள் காணாமல் போய் விடுவார்கள் சத்துருக்கள் காணாமல் போய் விடுவார்கள் அவள் இல்லாமல் போய் விடுவார்கள் கத்தர் ஒரு பெரிய வெற்றியை உங்களுக்கு தர போகிறார் இன்னைக்கு நீங்க துதித்து பாடிட்டு போவீங்க வீடு போய் சேர்றதுக்குள்ள சத்துருவெல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் காணாமல் போயிருவாங்க உங்களுக்கு விரோதமா எழும்பினவங்க ஊரை விட்டு ஓடி போயிருவாங்க சிலரை தேடினாலும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது வேதாகமத்தின் தேவன் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறான் இன்றைக்கு நீங்க துதித்து பாடுற பாடல்ல மந்திரவாதி ரத்தங்க கிசைத்து போயிருவான் 
அலையலுயா சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒருவருமாய் மந்திரவாதம் பண்றவன் இல்லாமல் போய்விடுவான் காணாமல் போய்விடுவான் அந்த குடும்பங்கள் நிர்மலமாகி விடும் நீங்க தேடினாலும் பார்க்க முடியாது இன்றைக்கு அது நடக்க போகிறார் நீங்க ஆண்டு ஒரு துதித்து பாடணும் எனக்கு எப்படி நடக்கு எனக்கு மட்டும் எப்படி நடக்கணும் இப்படி கேள்வி எழுப்புற ஆட்களுக்கு கத்தர் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டார் எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி நடக்கணும் நீங்க பெரிய ஆளா இயேசு விட பெரிய ஆளா நீங்க எனக்கு ஏன் அப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா அப்ப ஆண்டவர் தப்பண்டாருன்னு அர்த்தம் அவரை விட நீங்க பெரிய ஆளா அந்த வார்த்தையை பேசப்படார் எனக்கே அப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு கேள்வியே கேட்க கூடாது அது தேவனை குற்றப்படுத்துகிற வார்த்தை எனக்கு இப்படி நடந்தா என்கிட்ட தான் தப்பு இருக்கணும் ஆண்டவர் தப்பு செய்கிறவர் அல்ல ஆண்டவரே என்னை தாழ்த்தரன்னு சொல்லணும் சும்மா ஆண்டவரை குற்றம் சொல்ற மாதிரி பேசக்கூடாது இது நடந்தா தேவனை துணிங்க நல்ல வாய் திறந்து கத்தர் நல்லவ அவருக்கு தெரியாம எதுவுமே எனக்கு நடக்க முடியாதுன்னு துணிச்சு பாருங்க அற்புதம் நடக்கும் விரோதமா எலும்பினவங்க ஒண்ணு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா மாறிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா காணாமல் போயிருவாங்க சொல்லுங்க இன்றைக்கு அது நடக்க போகிறது கத்தர் இதை துவக்க போகிறார் யுத்தத்தை ஆரம்பிக்க போகிறார் நீங்கள் பாடி துதி செய்யும் பொழுது யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட போகிறது கத்தரே யுத்தம் பண்ண போகிறார் மந்திரவாதிகள் நடுங்க போகிறார்கள் செய்கிறவர்கள் முகங்க பெற விழுவார்கள் மந்திரவாதிகள் காணாமல் போவார்கள் உங்களுக்கு விரோதமா எழும்பின பொல்லாதவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டு போவார்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி அசைக்க முடியாது என்ற இடத்துல இருந்தாலும் சரி கத்தருக்கு முன்னால ஒருத்தனை நிமித்தம் நிற்க முடியாது கட்டில் கடையாக்கிடுவார் திமிர் பிடித்தவளுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற தேவன் அவர் தாழ்த்தன கருப தருவார் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவர் இந்த செய்தியின் மூலம் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் நீ எந்த ஆபத்தில் இக்கட்டில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு விடுதலை ஆண்டவர் இந்த விடுதலை கொடுத்து உங்களை மகிழ பண்ண போகிறார் நீங்க வேணா பாருங்க அற்புதமான மாற்றத்தை காண்பீங்க ஆனா நீங்க அவரை நோக்கி கூப்பிடணும் அதான் என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்னை நோக்கி ஜபம் பண்ணு பிரார்த்தனை பண்ணு அப்படின்னு ஆண்டு சொல்றார் இயேசுவே என்றவுடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுவாரு கூப்பிடும் போது ஸ்தோத்திர பலியிட்டு என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொல்லி சங்கீதம் ஐம்பது பதினான்கில் ஆண்டு சொல்லி இருக்கிறார் ஸ்தோத்திர பலியிடன என்னது ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்றது இதுவரைக்கும் அவர் உங்களை பாதுகாத்து இருக்கிறார்ல கூட இருக்கிறார்ல உங்களை அற்புதமாக காத்து வருகிறார்ல எல்லாவற்றுக்கும் அவருக்கு நன்றி சொல்லுவார் ஆண்டவரே என் மீது நீர் வைத்திருக்கிற அன்பருக்காய் ஸ்தோத்திரம் எனக்காக சிலுவிலை மறித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் தந்திருக்கிறக்காய் ஸ்தோத்திரம் எனக்கு விடுதலை தரப்போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்படி சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த காரியத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் அப்படி ஜெபிக்கிறார் இப்போ நம்ம ஜெபிக்கலாமா உங்கள் கூட சேர்ந்த நான் ஜெபிக்கிறேன் முடிந்தா முழங்கால் படியிடுங்க அந்த பிரச்சனை ஆண்டு ஒரு பாத்தில் வைங்க வியாதியஸ்தர் யாராவது இருந்தால் வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைங்க இப்போ இயேசு விடுதலை தரப்போகிறார் சூழ்நிலை மாறப்போகிறது நாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே உம்முடைய வாக்கு தத்துவத்தை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆபத்து காலத்தில் என்ன நோக்கி கூப்பிடு நான் விடுவிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்ததை விசுவாசிக்கிறோம் இதோ இந்த குடும்பம் இந்த சகோதரன் இந்த சகோதரி இந்த பிள்ளைகள் ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறாங்கப்பா அவர்களோடு சேர்ந்த நானும் ஜெபிக்கிறேன் நீர் இந்த பிள்ளைகளை நேசிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சிலுவையில் எல்லா பாடுகளை சுமந்து முடித்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் இந்த ஜபத்தை கேட்டு அற்புதம் செய்ய போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட நாங்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்கிறோம் ஏதோ இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இந்த போராட்டங்கள் வெள்ளகட்டம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஒரு விடுதலை வரட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அவருடைய மனதில் இருக்கிற பயங்கள் துக்கங்கள் வேதனைகள் இப்பொழுதை மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் வியாதியோடு பலவீனத்தோடு ஆபத்தான சூழ்நிலையில இயேசுவே சுகம் தாங்க விடுதலை தாங்க நீ ஜெபிக்கிறாங்களே உங்க தழும்புள்ள கரம் இப்பொழுது வைக்கப்படட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அந்த நோய்கள் விலகட்டும் அந்த மரண படுக்கைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் 
ஐயோ இதை தீர்க்க முடியாத வியாதி என்று கலங்கி நெருக்கிற பிள்ளைகளை பாரும் உம்மால் தீர்க்க முடியாத வியாதி ஒன்றும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த நோய்கள் விலகி போகட்டும் சாப கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் பொல்லாத ஆவி இந்த பிள்ளைகளுக்கு விரதமாய் செய்கிற எல்லா பிசாசின் கிரியைகளும் தந்திர மந்திர வல்லமைகள் எரியட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவைகள் எல்லாம் அழியட்டும் ஒரு விடுதலை வரட்டும் பொல்லாத ஆவிகள் வெளியேறி போகட்டும் பயத்தின் ஆவிகள் தற்கொலை தோன்றுகிற ஆவிகள் இதோ இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியேறுகிறதற்காய் சோதரம் அந்த சகோதரி விட்டது வெளியேறி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் தற்கொலை எண்ணங்கள் மாறட்டும் மரண சிந்தைகள் மாறட்டும் போராடுகிற ஆவியனுடைய கிரியைகள் வெல்லகட்டும் அன்றுவரே இந்த குடும்பத்தார் தவறான முடிவு எடுக்காதபடி உம்முடைய நாமத்தில் இன்னைக்கு விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் அற்புத மாற்றத்தை காணட்டும் உடனே ஒரு அற்புதம் செய்து மகிழ பண்ணும் என் விடுதலை தந்து கொண்டு இருக்கிறதற்காய் சொத்துரம் உம்முடைய வல்லமை அவள் மேல இறங்கி கொண்டு இருக்கிறதற்காய் சொத்துரம் பண தேவைகளை சந்தையும் அடைக்கப்பட்ட வாசலை திறந்து தாரும் எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாறட்டும் அற்புதங்களை கண்டு மகிழை செய்யும் கத்தர் அப்படி ஆசிர்வதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you